có bao giờ bạn hỏi rằng cuộc sống này tương lai này sẽ ra sao nếu mình không được là chính mình 18 tuổi tôi từng là một kẻ thất bại từng bỏ cuộc và từng ít nhất một lần để cuộc đời mình tuân theo số phận 18 tuổi Mơ ước trong đầu một thanh niên nhà quê là phải học thật giỏi Để sau này kiếm được nhiều tiền Tiền giúp tôi làm động lực để lao vào đời sớm hơn bạn bè Tiền giúp tôi đóng học phí Tiền cho tôi có nơi ở trọ Tiền cho tôi những bữa ăn bình dân Và tiền giúp mẹ tôi đã phần nào gánh nặng 25 tuổi Tôi mất đi động lực để cố gắng Loay hoay khi bản thân rơi vào bế tắc Công việc hiện tại không mang lại cho tôi niềm vui Tiền không giúp tôi mua được tuổi trẻ Tiền không giúp tôi mua được thời gian Tiền không giúp tôi mua được gia đình Và tôi nhận ra Tiền không khiến tôi hạnh phúc Và rồi tôi tự hỏi rằng Tôi đã hoàn thành bao nhiêu điều tuổi trẻ từng ấp ủ Bao nhiêu ước mơ đã phải bỏ qua Bao nhiêu đam mê vẫn còn bỏ dở Năm năm sau, mười năm sau nữa, hay năm mươi năm sau nữa, có ước mơ nào mình lại bỏ quên? Hai mươi sáu tuổi Áp lực lại là động lực giúp tôi kiên quyết hơn và trách nhiệm hơn với cuộc đời mình. Và... Tôi đã chọn lại à, Ở trong màn hình đó là tôi á Nhìn khờ á Kiểu nhát nhát Ăn nói thì dài dòng Cũng chẳng có một xíu kỹ năng quay phim nào tay chân hay lộng cộng Không có một xíu dấu hiệu nào cho thấy cái thằng này sẽ phù hợp với công việc này Mà cũng có một xíu là nhìn cũng đẹp trai mà đúng không? <cười> Lúc này thì Khoai vẫn còn là kỹ sư xây dựng Thôi xưng là Khoai đi ha Xưng là tôi thì thấy nặng nề quá Chưa có dám bỏ nghề Tại vì sợ là làm cái này nó không có hợp Mà bỏ nghề đủ làm sao Cho nên lúc đó tôi kiểu nửa chân này nửa chân kia Vừa đi làm công ty nhưng mà vẫn Dành ngày phép, ngày nghỉ Để đi du lịch xong rồi tập làm vlog với mọi người Thì dần dần sau khi mà thấy những tín hiệu khả quan Thì mình mới bắt đầu tập trung hết thời gian vào cho cái kênh khoai lang thang luôn Mắc tiểu mà không tìm được nhà vệ sinh (cười) Dần dần thì cũng tiến bộ hơn sau mỗi chuyến đi Ăn nói cũng lưu loát hơn Và đọc bình luận của mọi người rất là chăm chỉ Và hay kiểu bị nổi khùng Hoặc là nhiều khi đọc được những bình luận mà tiêu cực á Thì nhiều khi cả ngày hôm đó nhìn ăn luôn Bây giờ thì đỡ hơn rồi, giờ thì quen rồi <cười> Thì ra cái vlog này đáng lẽ Phương phải ngồi trước cái máy ảnh để mà quay phim lại Nhưng mà tự nhiên cái hôm nay kiểu mình nói mấy cái chuyện sến sến nên mất cỡ Thành <cười> ra bây giờ chỉ cần nghe giọng thôi Không cần thấy cái mặt của Khoai trong đó nha <cười> Miền Tây thì đối với mình thì miền Tây giống như là một nơi rất là đặc biệt Thứ nhất là vì nó là nơi mình sinh ra Dù là nơi mình sinh ra nhưng mà nó lại có rất là nhiều điều mà mình chưa được khám phá Từ nhỏ tới khi 18 tuổi học đại học á, thì những gì mình biết về miền Tây chỉ vòng vòng cái nơi mình sinh ra thôi Mọi người có nhớ hồi mùa nước nổi năm 2017 Đó là những cái lúc mà Khoa quay những clip miền Tây đầu tiên Lúc đó khi mà đi về miền Tây á, thì trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất thôi là mình phải kể cho mọi người biết miền Tây quê mình không chỉ có mỗi ruộng lúa cây trái mà cũng rất là đẹp mà đẹp xuất sắc <cười> cũng thấm đẫm chân tình giữ thần ơi chứ lắm không đùa nghĩ đơn giản vậy thôi rồi cứ rong rủi mà đi không có kế hoạch gì hết nhưng mà không ngờ cái chuyến đi miền Tây đó lại là cái chuyến đi mà khiến khoai bây giờ lại nhớ nhớ nhiều nhất và nghĩ sau này cho dù mình già đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không thể nào có được một cái chuyến đi nào thú vị như vậy một lần nào nữa rất khó
chuyện kể rằng ở xứ sở nước nổi xa xôi mang tên miền tây tinh mơ 3 giờ sáng bà con đã phải thức dậy 3 giờ sáng nha chạy ba chục cây số để đến nơi làm việc 4 giờ sáng tất thảy mọi người ngồi cùng nhau trên chiếc ghe lớn mỗi người góp chung một tiếng nói cười rơm rã cả khúc sông này này có lính mới có bánh bao bánh bao hai cái <cười> hai cái bánh bao <cười> <cười> Ruộng hẻ nước hiện dần trong ánh bình minh đỏ rực Lạnh dữ thần Nhưng mà không hiểu tại sao nụ cười luôn tỏa đầy năng lượng trên môi các cái cô chú ở đó <cười> Đây là các bạn này vui đó Mỗi lần có máy quay là bạn <cười> Anh kêu trời rồi vẫn che mặt là cho vẫn vừa đi vừa che mặt Đó là tên Nguyễn Thị Mai Chê <cười> Nhớ nhất trong chuyến đi này chắc là cái cô bé bịt khẩu trang từ đầu đến cuối buổi À không, nói như vậy cũng không đúng Thiệt ra là mình nhớ hết thảy cái cô chú ở trong chuyến này luôn Cứ mỗi khi nhớ miền Tây Là cái clip đầu tiên khoai bật lên chính là cái clip này Giờ thấy dân miền Tây làm vậy giờ chị có nói vậy chị nói lên tiếng nói giờ để cho số tiền đồng bào ở nước ngoài tại đây kia với những cái phần thường quân nha cho những người ở ngoài rồi luôn dạ rồi miền Tây của chị đây là tự mình tự ăn được tại ở ngoài có thể là đây khổ mà ngoại khổ hơn nha em dạ đúng rồi để giúp cho bà con ở ngoài dạ chị thì không đi tới ngoại nhưng mà đều thấy lên truyền hình đó bão lũ rồi đúng không chị dạ ở đây thì bà con đây có thể mùa nước này có thể sinh sống bằng hẹ nước này được Dạ Có như đó thôi <cười> Và mấy cô cái gì thấy nhỏ hẹ vui không? Vui Trời ơi Phương Dạ Em bỏ ở đây tới chiều chiều không thể đưa về Thì nãy nói người cho con ăn ké một muỗng cơm thì con ở à, <cười> Được Đâu có gì đâu Cơm có Kệ Vô chẳng tôi cho nấu quen nổi cơm Trời ơi đó mà nấu kinh muỗng thì chi Bây giờ tạm đạt hết có chưa dùng nấy trời ơi rồi. con dễ lắm gì ăn được đó mười tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày ai mà lạnh nghề hơn thì có thể hơn một trăm ngàn điều gì khiến những con người này vẫn ở lại nơi đây cùng với tiếng cười và sự lạc quan chưa bao giờ tắt và như một cái duyên với nơi mình sinh ra khoa gặp nhiều người làm nhiều công việc khác nhau trong xã hội Hiểu được những điều mà có lẽ cả đời này mình chưa chắc hiểu Nếu không có chuyến đi này Đây nè cái chỗ đây nè À nó, nó nằm xa chứ nó không phải nằm ngay góc Nằm xa lắm, nằm là, đó rồi con mình, mình đẩy tay xuống à, con 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 Ghê chưa Đó Là cái con ốc bên đây nó đang thọ chân vào trong người con ốc này để mà nó nó massage trong ốc này Cái hang ốc rất là dễ thương không Đấy. Dịch này mình nuôi đúng không Ừ Vậy cũng ta nuôi <cười> Đây là chú Út Chú Út đang chống cái xuồng để mà đưa tụi mình vào trong vuông Cây bồn bồn có tới bốn cái ngó Đây là nước ngọt cứ rửa ăn đại rồi Dạ. Yeah. Ừ. Giống mộng dừa. Nó xốp xốp, còn rất là ngọt. Rửa ăn giống giống nha. như ăn mộng dừa vậy đó. Dạ. Ăn đại đi nó ngon. Dạ dạ. Đây đây gọi là bàn chân 10 ngón em vẫn kêu xa. Mấy móng chân nó đã bị phèn dính đen thui rồi. Đi đi mình nhảy. Cái con này cái này đỏ lên nha. Ờ đang đỏ. À là nguyên cái này rồi. Đổi chai. Lột ra. Đổi Sao nó không quay em kêu anh quay đến cái rồi cho nó gái cứu hủ <cười> Quay là quay sao quay hướng nào <cười> 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 Anh nó còn đúng mẹ anh không nữa Anh ta đủ Xong rồi sau khi mà mình gọt xong thì mình sẽ Ăn <cười> Nay à, cô Bình rất hân hạnh được gặp mấy em trong Cái này gì? Kêu bằng gì? Trên mạng Trên mạng hả? À? Lên mạng luôn Sửa <cười> 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 lại đây sửa <cười> <cười> không, cô 
cô sáu đẹp không quan trọng mà ăn thôi mình vui à, à, à sống cuộc sống xã hội này á đi ra ngoài à, tiếp xúc à, anh chị lớn nhỏ cô bác lớn nhỏ gì không biết mà dạ. chỉ cần nở một nụ cười là mình thấy có niềm vui niềm tin dạ. và hy vọng mai sau đúng dạ. không dạ rồi dạ. Dạ. anh tên gì anh tên phương phương ngày phương rồi cô bình dạ cô bình bình phương nhân hai <cười> dạ. rồi chúc cô bán đắt à, chúc cô trúng số rồi trời trúng số là phải mua giấy số mấy chú ít nhiều là cô phải bán cho hết nhiều đây cô mới chịu dạ cô bình là một người mà khoai cảm thấy rất là được truyền cảm hứng luôn á chỉ tình cờ gặp cô lúc mà mình đang ngồi ăn trong một cái quán ăn ven đường ở long an à, cô ngồi nghỉ trưa thôi và cô bán vé số để mà kiếm tiền Lo cho con cái đi học Cô nói chuyện về con của mình rất là tự hào nha Một người con học ngành y Và một người nữa thì đang học đại học công nghiệp Ánh mắt tự hào của cô khi mà nói về con của mình á Làm cho Khoai nhớ mẹ rất là nhiều Mẹ Khoai đến giờ vẫn giữ nguyên cái ánh mắt tự hào như vậy Mỗi khi kể về anh em tôi Anh em tôi lúc Khoai lúc tôi Y như cái thời mà Khoai còn 5 tuổi bị bắt dạ. ra chào khách bằng cái bài con cò bé bé á dạ. Đúng là mấy bà mẹ thì luôn luôn tự hào về con mỗi khi mà họ nhắc về rất là giỏi mới học được chứ à, Một người con Út thì học bên Đại học Công, công nghiệp 4 Dạ Nửa năm nữa ra trường Dạ Có một đặc sản ở miền Tây nữa mà hầu như ai cũng nghe qua rồi Mọi người có đoán được là gì không? Liên quan tới đồ ăn nha Người ta hay nói văn vẽ là cái sự hiếu khách á Còn Khoai, Khoai hay nói đùa là Về miền Tây thì Khoai hay được ăn trực miễn phí Anh tên gì anh? Chợ. Anh tên chợ hả? Dạ, anh chợ Chợ búa đó Dạ Ý có chừng nó, nó chạy ra mất Nó dễ bị hư ha Dễ bị hư lắm Dễ bị hư lắm Wow <cười> chỉ sẽ người đầu bếp hôm nay bếp trưởng hôm nay nấu món bún mắm à, nấu bún mắm cho ăn luôn á chị hà là vợ của anh chợ nãy ảnh ảnh là người chèo ghe cho mình đi dọc dọc bún bình thiên đó <cười> đâu có dám nói dở đúng không trời gì vậy với lại chị hà nấu nói dở là chết á <cười> đâu dám nói dở ăn trực theo kiểu miền tây có nghĩa là mình ăn ké cơm nhà người ta và hầu như cái chuyến đi miền Tây nào mình cũng có một vài ngày mình đi ăn trực như vậy hết Đây là bếp trưởng chị Hà Còn đây là trợ lý Trợ lý của đầu bếp em Phướng Còn đây là bếp phó chị Bảy mẹ em Phướng Còn đây là anh chợ là chủ nhà đó Đây là chủ nhà hàng Rồi mời mọi người ăn nha cũng có nhiều người hỏi Khoai là sao mà tôi ăn trực nhiều dữ thần Thiệt ra là tại bà con mời nhiệt tình quá Nên đâu có từ chối được <cười> Mà ngộ nghe Toàn là người dân nước lã chứ có quen biết gì đâu Tự dưng gặp nhau đó rồi mời nhau về nhà Rồi tự nhiên cái cũng gật đầu cái rợp Thương dữ lắm thương Tại có bữa cơm là chúc các kho tiêu khô quẹt Bỏ vô cái cảm ơn hồi sáng rồi đem ra đồng ngồi ăn Còn gói một gói uh, miền miếng mang về nữa Có bữa cơm là mấy con cá đồng nấu canh chua với rau muống ruộng Hay cao sang hơn nữa là bữa lẩu mắm hồi nãy mọi người thấy Vậy thôi đó Mà sao ăn thấy ngon Mà ăn xong rồi lại thấy nhớ quá chừng Vẫn thành cái bó vậy Xong rồi mình chấm vô Chấm bốn cái này thì cái nào chấm cũng được ha Rồi thử nha Hồi hộp, hồi hộp Ôi, có một con heo nọc ở trên cái xe Thiệt mà, nó là heo nọc thiệt mà <cười> Cũng vậy chị. 
thuốc lèo à? Đây là thuốc lèo nữa đó anh Không, đây là hủ tiếu Hủ tiếu, hủ tiếu, hủ tiếu Còn thiếu bốn đất lèo đó, ăn con tiếu là đem con bốn đất lèo Dạ Giới thiệu với mọi người, hôm nay chị lấy đồ của mình gọi là chế đi, cho cho nó thân quen, chế liên Là một trong những người rất là quen thuộc ở nơi đây, chị ngày nào chị cũng lên đây để mà lấy cái cây hàng hóa để mà bỏ mối người ta hết Dạ chắc con ở đây ngày hay ngày nữa gì à Dạ Ghe xuồng luôn Bên kia có một ghe bán Ủa nhiều quá Như ghe, như leo sau là <cười> Tính ra thì mình cũng đã đi được hơn 2 năm rồi Có rất là nhiều chuyện trải qua Gặp rất là nhiều người Cho nên kể sau hết trong mấy chục phút Tự nhiên khoai ngồi khoai nghĩ là Khi mà mình 40 tuổi, 60 tuổi hay lũ khổ 80, 100 tuổi Khoai sẽ ngồi trước hiên nhà Kêu tụi con cháu lại rồi chỉ vô màn hình mà tự hào Nói là Tao hồi nhỏ là tụi bay Tụi bay hú hồn chưa Dạ Đó, đồ nghề thấy không Toàn là thứ dữ không à <cười> Ngày nào ông làm này là lên bắt tay luôn á, lên cơ luôn á <cười> Rồi con hỏi luôn cái cân này từ bao đời rồi cô thì cũng uh, cũng thời đó luôn ổng làm hồi trời cho mẹ tới giờ đó dạ. mà làm hồi đó mẹ chuyên môn làm bánh mà dạ. làm bánh ai đặt bả cũng làm người ấy cũng làm bà bả qua đời đó dạ. cô sách cô lấy luôn ờ, cô lấy luôn ở nhà cô còn thu nhiều loại thanh niên với lại tuổi trẻ bây giờ lên thành phố đi làm hết rồi không đi làm thì cũng đi học để lại quê toàn nỗi ngóng trông Hết thảy những chuyến đi dọc các miền quê Khoai gặp rất là nhiều bà, nhiều mẹ Mấy bà, mấy mẹ hay có cái câu như vậy Tao coi mày như con cháu trong nhà tao Mà nó đi mừng Tết mới về Thôi mày ở đây chơi với tao Cái câu cửa miệng nghe mà thương đứt ruột Bởi coi như con như cháu Cho nên Khoai toàn được đãi món ngon Hôm thì bánh Hôm thì nấu chè cho ăn Lâu lâu còn được ngồi nghe mấy bà, mấy cô nói xấu hàng xóm Tụm lại cả nhà ngồi vui như Tết <cười> Tổng cộng có tới 24 đồng bánh tét Bỏ vô luôn nha ta Nhìn thấy hàm quá hả Trời ơi Đó Thấy đã không 70 cái bánh ú Ui tiêu rồi Những chuyến đi cứ nói dài, nói dài Bắc Trung Nam thì ở đâu cũng có tiếng cười Khoai tâm niệm là chỉ cần mình chân thành thôi Chắc chắn mình sẽ nhận lại chân thành Vùng đất tiếp theo mà Khoai luôn luôn giữ trong lòng Là Hà Giang Có một điều gì đó rất là kỳ lạ ở đây Ở đây không có quá nhiều món ăn ngon Nhưng mà con người ở đây làm cho mình có gì đó cảm thấy phải gắn bó phải quay lại bao nhiêu ơi chứ trời ơi mình chỉ đang kèo cái hồng đấy hay quá nhưng mà nó cũng dập thôi nó dập thì nó không bẩn Lon nước. Lon nước dùng vào đây nhỉ? Nhưng mà phải cột vào cái cây. Vào cái cây. Dạ. Đây là cái lòng vừa mới chế xong. 
Cố lên, cố lên à, à, à. <cười> Rồi xong, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra <cười> Một em Hồng đã bị nát bay <cười> Công nhận hay cực thị Ở cái vùng đất mà nước còn quý hơn cả mọi thứ Thì trẻ em ở đây từ khi sinh ra đã phải tự tìm cách sinh tồn Mấy đứa nhỏ này nó đang mời khách mua những cái vòng hoa mà tụi nó tự tết được bằng tay Chú ơi mua vòng hoa cho con đi chú 10 ngàn một vòng thôi mà Khách mua thì vui Khách mà không mua thì cũng vui như thường Mọi người có bao giờ nghĩ khi mà đi du lịch đó Thì mình sẽ chơi đùa với lũ trẻ con không? Kết bạn cùng tụi nhỏ chắc chắn là một trong những điều thú vị nhất trong những chuyến đi của Khoai Chỉ cần nhiệt tình và thiệt lòng một xíu <cười> Khánh và Dương là hai cậu nhóc người La Chí mà mình tình cờ gặp được ở nơi này Khánh là cái thằng nhóc mà áo cam đang hé bông nó xa xa rất hay cười và hay ngại Còn Dương thì nó đang trốn phía sau lưng cái máy quay của mình mất tiêu rồi Càng hoa vào tóc, càng hoa vào tóc cho đẹp <cười> Càng vào tóc Nói càng mấy tóc <cười> Đâu, mấy đứa kéo mày về cho anh với <cười> Sao đi ra sau lưng anh hết vậy Ôi, leo núi nãy giờ, mẹ đâu? Mẹ đó! Chính trên tối nhiều cắm là quá à! Wow, đẹp quá! Mẹ mà nó có nhiều cái gì? Đấy, một tí cố ngô mà nó đẹp ngô nữa ăn! Ngô của người ta mình đâu có được quyền bẻ đúng không? Đâu được quyền? Bẻ là người ta bắt được là người ta... Chặt cái tay ra đấy! Đúng rồi, chặt cái tay ra đấy! Đâu? Nhà Khánh ở đâu đâu? Có cây khế kia Cây khế hả? Ừ. Ôi chú không nhìn thấy cây khế nào cả Sao quá Đây thấy chưa chú thiết là này kia chưa? À. Đây Wow Cái này bự hơn bàn tay của mình trong khi tay mình đã bự lắm rồi Nó rồi nó bia chú À nó đang trốn ở đây đúng không? Ừ. Đây là cái con bọ mà mấy đứa nhỏ này hay ăn thịt thơm như là thịt tôm anh đầu nói là ăn ngon nhất Thích ăn đầu hơn hả? Ừ. Gà cũng thích ăn đầu mà cái con này cũng thích ăn đầu luôn Còn con heo có thích ăn đầu không? Con lợn ấy Thích ăn đầu luôn Thích ăn đầu luôn Cho ăn đi Con ăn đi Chú ăn đầu hả? Ủa sao lại nhường chú cái đầu? Tại vì chú ừ, Chú ăn một phần, con ăn một phần ừ, Thơm quá Thơm quá Là kiểu muốn ba Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn anh phải chờ tụi em ở đây nha Nhưng mà mai phải về rồi Hẹn mấy đứa dịp sau nha Dịp sau anh lại quay trở lại Cũng gặp ngay tại đây luôn Đứa nào nói xạo là biến thành con lợn máng Hướng nha Chú tên là Lan Cô Lan Cô Lan Dạ dạ Và cái cái chảo để mà đổ bánh khoái cũng là cái chảo được đúc riêng dạ. Chỉ dành để đổ bánh khoái thôi Dạ, à, đẹp chứ Dạ Rồi Rồi, <cười> <Đời> thích ngon <cười> Dạ <cười>
không về cô ăn mẹ nhi tặng như nói đi à, cơm hiện bên cô ngon lắm bà mi ơi <cười> ăn xong rồi ta kêu cô lại bà sáu ơi bà lại đây vú bà làm sao bà điều bà nói thật đi mà nó ngon quá vậy ừ, ngon thiệt đóng tám mươi ký về hà nội đó ừ, mà hỏi là vú bà là có cái gì <cười> Ở đây còn có cả, ơi con cảm ơn cô, à, đây có một miếng xô uh, cháy nè Đây có cái đánh cái dấu này nha, cái dấu mà hơi cháy cháy này nè, mình sẽ lấy cái bánh <cười> 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 giới thiệu mọi người tài xế của mình hôm nay là chị chị Thu. <cười> rồi cảm ơn. Một hai ba vô. Rồi thì những người mình gặp, những chuyện mình đã trải qua, luôn có lý do của nó. Cảm ơn những chuyến đi, cảm ơn những tháng năm tuổi trẻ, cảm ơn những người bạn đã âm thầm bên cạnh và hỗ trợ. Và cảm ơn các bạn, những người luôn đồng hành sau màn hình. Để động viên, chia sẻ, luôn bên cạnh và ủng hộ để giúp Khoai thực hiện ước mơ này. <cười>